வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகும் பாடம் தமிழ் பத்தாம் வகுப்பு இலக்கண பகுதி இயல் ஒன்றில் இலக்கண பகுதியில் எழுத்து சொல் என்ற தலைப்பில் நம்ம இலக்கணத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எழுத்து என்பது என்ற என்றால் என்ன எழுத்து என்பது என்றால் என்ன என்பது பற்றி நாம் முன் வகுப்பில் நம்ம கற்றிருக்கோம் மொழியை உச்சரிக்க தேவைப்படும் ஒளி அணுக்களின் கூட்டமே எழுத்துக்கள் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த எழுத்து இல்லைனா மொழி உருவாக்க முடியாது அந்த எழுத்து வந்து உயிரெழுத்து சார்பெழுத்து மெய்யெழுத்து என்று மூன்று வகையாக நம்ம படிச்சுருக்கோம் இப்போ பார்க்க போனால் இப்போ நம்ம எழுத்து சொல் நம்ம பத்தாம் வகுப்பில் எழுத்து சொல்லில் ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தலைப்பில் என்ன செய்திகளை சொல்கிறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பார்க்கணும் மொழியை தெளிவுற பேசவும் எழுதவும் உதவுவது இலக்கணம் இப்போ இலக்கணம் என்பது என்ன என்பதற்கு விளக்கத்தை இங்கே கொடுக்குறாங்க ஒரு மொழியை தெளிவுற பேசவும் எழுதவும் உதவுவது இலக்கணம் ஆகும் மொழியின் சிறப்புகளை அறியவும் இலக்கணம் துணை செய்யும் இந்த ரெண்டு கருத்து நம்ம முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மொழி எழுத்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மொழிக்குள்ள இலக்கண கட்டமைப்பு இருக்கணும் அந்த இலக்கண கட்டமைப்பு எதுக்கு உதவுதுன்னா தெளிவாக நாம் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் உதவி செய்வது அடிப்படை இலக்கணமாகும் அந்த இலக்கணம் வேறு என்ன துணை செய்யுதுன்னா அந்த மொழியினுடைய சிறப்புகளை அனைவரும் அறிவதற்கு துணை செய்யுது அந்த மொழி படித்தவர்களுக்கும் சரி அந்த மொழியை படிக்கக்கூடிய வேற்றுமொழி இனத்தாருக்கும் சரி அதன் சிறப்புகளை அறிய உதவுவது இலக்கணமாகும் இந்த இலக்கணம் என்ற அமைப்பு தமிழுக்கு இருப்பதனால் தான் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றும் வாழக்கூடிய மொழியாக என்றும் வளரக்கூடிய மொழியாக தமிழ் இரு இருப்பதற்கு ஒரே காரணம் அடிப்படை இலக்கணம் நம்மக்கிட்ட கட்டுறுதி மிக்க இலக்கணமாக இருப்பதால் அதை யாராலும் அழிக்க முடியாது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய மொழியாக இருப்பதற்கு துணை செய்வது இலக்கணமாகும் இந்த இலக்கண பகுதியில் எழுத்து சொல் பற்றி இப்பொழுது நாம் சிறிது பார்க்க போகிறோம் எழுத்து நம்ம தமிழ் எழுத்துக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்துக்கள் தெரியும் ஆ முதல் அவ்வரை உயிரெழுத்துக்கள் தெரியும் மெய்யும் உயிர் சேர்ந்தது உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஆயுதம் தனி எழுத்து உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை குற்றியலுகரம் குற்றியலுகரம் ஐகார குறுக்கம் அவ்வார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் ஆகிய பத்தும் சார்பு எழுத்துக்கள் ஆகும் உயிரை சார்ந்து வரக்கூடிய எழுத்துக்களானது சார்பு எழுத்துக்கள் என்று அந்த சார்பு எழுத்துக்களை வந்து பத்து வகையாக பிரிச்சிருக்கோம் இவற்றுள் இந்த பத்து வகையான சார்பு எழுத்துக்களை பற்றி ஒன்பதாம் வகுப்பில் நம்ம ஆரம்பத்திலே நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ பத்தாம் வகுப்பில் உயிரெழுத்துக்களில் உயிரெழுத்துக்கள் ஆரம்பித்து மெய்யெழுத்துக்கள் எல்லாமே படிச்சுட்டு வரி வரி வரிசையாக நம்ம வந்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ நம்ம படிக்கும்போது உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை ஆகிய இரண்டு அளவடைகள் குறித்து இங்கு காண்போம் சரிங்க அளபெடுத்தல் என்றால் என்ன இப்போ அளபெடையில் அளபெடுத்தல் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீண்டு ஒழித்தல் எது நீண்டு ஒழிக்கணும் எழுத்துக்களை உச்சரிக்கும் போது அதனுடைய ஓசையை நீண்டு ஒழித்தால் அதற்கு பெயர் அளபெடுத்தல் என்று பெயர் நமக்கு பேச்சு வழக்கில் சொற்களை நீட்டி ஒழித்து பேசுவோம் அந்த பேசும்போது உணர்வுக்கும் இனிய ஓசைக்கும் அளபெடுத்தல் பயன்படுகிறது இந்த அளபெடுத்தல் எங்கு பயன்படுகிறதுனா பேச்சு வழக்கில் பயன்படுகிறது பாடலில் பயன்படுகிறது உணர்ச்சி மிக்க சொற்களை கூறும்போது அளபெடுத்தல் பயன்படுகிறது இந்த இனிய ஓசைக்காகவும் அளபெடுத்தல் பயன்படுகிறது இப்போ எடுத்துக்காட்டு சொல்லியிருக்காங்க அம்மா தம்பி இந்த சொற்களை பார்த்தீங்கன்னா அம்மா உணர்ச்சி வசப்பட்டு அம்மா வந்து அம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்டா அவங்களுக்கு அந்த உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு தெரியாது அதனால் ஒரு அந்த அம்மாவினுடைய இறுதி எழுத்து மா அந்த மாவ மாவினுடைய நெடில் எழுத்தோடு ஒரு குறியெழுத்து சேர்ந்து நீட்டி ஒழிக்கும் அம்மா தம்பி என்று நீட்டி ஒழிக்கும் போது இந்த இடத்துல அளவெடுத்தல் பயன்படுகிறது சரி உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது உயிரிழப்படை என்றால் என்ன உயிரிழப்படை என்பது செயலில் ஓசை குறையும் போது அதை நிறைவு செய்ய மொழிக்கு முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் வரும் சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல மொழிக்குங்கிற வார்த்தையை இலக்கணத்தில் பயன்படுத்தும் போது மொழி என்ற அந்த வார்த்தைக்கு அந்த சொல்லுக்கு சொல் என்று பொருள் ஒரு சொல்லின் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் மொழி என்பது இந்த இடத்துல சொல் என்ற பயனை குறிக்கிறது முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் இருக்கிற உயிர் நெட்டெழுத்துக்கள் ஏழும் தத்தம் அளவில் நீண்டு ஒழிக்கும் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னெண்டு அதில் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் தத்தன் அளவில் இருந்து நீண்டு ஒழிக்கணும்னா நெடிலுக்கு பக்கத்தில் அதனுடைய குறிலெழுத்துக்கள் நீண்டு ஒழிக்கும் 
இது இதனுடைய இனம் அதனுடைய இனம் நெடிலோட இனம் ஆன ஈன இ அதனுடைய இன எழுத்துக்கள் ஏழும் ஒழிக்கும் என்பது கருத்தாக அமைகிறது உயிரளபடையை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க செயலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடைன்னு மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ முதல்ல செயலிசை அளபடை என்றால் என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் செயலில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய நெட்டெழுத்துக்கள் அளபடுத்தலை செயலிசை அளபடை என்போம் இதனை இசை நிறை அளபடை என்றும் கூறுவர் இந்த பெயர்லே இருக்கு அளபடைனா ஒளி நீட்டி ஒழித்தல்ங்கிற பெயர் இருக்கு செயலிசை அளபடைனா செயலில் வாசிக்கும் போது அதனுடைய இசை குறைவாக இருந்தால் அதனுடைய ஓசை குறைவாக இருந்தால் அதை நீட்டி ஒழிச்சிக்கலாம் அதனால இதுக்கு பேர் அப்படி வச்சுட்டாங்க செயலிசை அளபடைன்னு நெட்டெழுத்துக்கள் அளபடத்திலே செயலிசை அளபடை என்போம் அதற்கு அதுக்குள்ள செயலுக்குள்ள நெட்டெழுத்துக்கள் வந்து இசை குறைவாக இருக்கும்போது அதனுடைய குறில் எழுத்துக்கள் சேர்த்து அளபடுக்கும் இந்த செயலிசை அளபடையின் வேறு பெயர் என்னன்னு கேட்டால் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வச்சுருக்காங்க செயலிசை அளபடைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இசை நிறை அளபடை என்றும் கூறும் ஏன் இசை நிறை அட அளபடைன்னு வச்சாங்க செயலினுடைய ஓசை குறையும் போது அதை நிறைவு செய்வதற்காக வரதுனால இசை நிறை அளபடைன்னு வச்சாங்க இது ரெண்டு விதமாகவும் கூறலாம் செயலிசை அளபடை என்றும் கூறலாம் இசை நிறை அளபடை என்றும் கூறலாம் இதுக்கு இந்த இசை நிறை அள அளபடையக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்ப்போம் மாணவர்களே செயலிசை அளபடை என்றால் என்னன்னு நம்ம சொன்னோம் செயலில் ஓசை குறையும் போது அந்த இடத்தை நிறைவு செய்வதற்காக அளபெடுப்பது செயலிசை அளபடைன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு மொழி முதல்ல எப்படி அளபெடுக்கும் மொழி இடையில எப்படி அளபெடுக்கும் மொழி இறுதியில் எப்படி அளபெடுக்கும்ங்கிறத ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்க எடுத்துக்காட்டு ஒன்று மொழி முதல்ல எப்படி அளபெடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொழின்னா ஒரு சொல் சொல்லுவேன் ஒரு சொல் ஓ ஓ ஓ ஓதல் வேண்டும் ஓ ஓதல் வேண்டும் ஓ ஓதல் வேண்டும் ஓ ஓதல் வேண்டும் அப்படின்னாக்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொழி முதல் முதல் ஓதல் வேண்டும் ஓதல் வேண்டும்னாவே சரிதான் ஓதல் வேண்டும் சொன்னாவே படிக்க வேண்டும் ஓதல்னா படித்தல் படிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல இசை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது செயலில் வந்து பாட்டில் வந்து கொஞ்சம் இசை கம்மியாக இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுது அதனால் நெடிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குரில் எழுத்து ஓங்கிற நெடிலுக்கு பக்கத்தில் அதனுடைய இன எழுத்தான குரில் போட்டாங்க ஓதல் வேண்டும் அந்த இடத்துல எழுத்து சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் இசை நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓதல் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் இது மொழிக்கு முதல் எழுத்துலேயே சொல்லுக்கு முதல்லேயே அளபெடுக்குது ஓ ஓவினுடைய ஓ நெடிலுடைய இனமான குரில் இந்த இடத்துல அளபெடுக்குது இதான் அதனால் இந்த இடத்துல மொழி முதல் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் மொழி முதல்ல அளபெடுக்கிறதுனால இது எடுத்துக்காட்டு மொழிக்கு முதல்ல அளபெடுக்கிறதுனால இது மொழி முதலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வச்சுக்கலாம் இந்த செயலி செயல்படு இந்த செயல் வரியில் மொழி முதல்ல அளப்படுத்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இது மொழியின் இடையில் அள அளப்படுத்திருக்குன்னா சொல்லுக்கு நடுவில் உரார்க்கு இந்த சொல்லுக்கு முதல்லையும் அளப்படுக்கல இறுதியிலையும் அளப்படுக்கல நடுவில் உரா இந்த ராங்கிற சொல் இந்த ரா ராவை பிரித்தா எருக்கூட்டல் ஆ நடுவில் உரா உராக்குனாவே ரைட்டு உரா அர்க்கு அப்போ இந்த இடத்துல பிரி இந்த இடத்துல ஒரு சிறிய பிரிவு இருக்குது இந்த இடத்துல பிரிக்கிறாங்க உராக்கு அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல ஒரு குறில் வந்து நடுவில் வருது அப்போ ஒரு சொல்லுக்கு இடையில் குறில் எழுத்து அளவெடுக்குது அதனால் இது மொழி இடை மொழி இடையில் அளவெடுத்ததுக்கு உதாரணமாக வச்சுக்கலாம் ஒரு சொல்லுக்கு இடையில் இந்த இடத்துல அளவெடை உருவாயிருக்கு இந்த செயலின் செயலினுடைய ஒரு சொல்லுக்கு இடையில் அளப்படுத்துறதுனால மொழி இடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது நல்ல படா அ பறை நல்ல படா பறை அப்படின்னாக்க நல்ல படா பறை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஆ வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம்ல சைலண்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம ஒரு எழுத்து சைலண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி ஆ தமிழ்லேயும் இந்த எழுத்து வந்து நீட்டி ஒழிக்கும் போது இந்த எழுத்து சைலண்ட் ஆயிடுது ஆ நீட்டி ஒழிக்கலாம் அப்போ அந்த ஆ வந்து இதுக்குள்ளே போய் சேரும் போது சைலண்ட் ஆயிடுச்சு அமைதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல படா அ இந்த இடத்துல மொழியினுடைய இறுதியில் அளபடை தோன்றுது அதனால் இது மொழி இறு மொழி இறுதிக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ அளபடை எந்தெந்த இடத்துல தோன்றும் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டிங்கன்னா மொழியின் முதல் மொழியின் இடை மொழியின் இறுதி ஆகிய மூன்று இடத்திலும் அளபடை தோன்றும் என்பதற்கு உதாரணம் இந்த இடத்துல பார்த்துட்டோம் சரி மாணவர்களே செயலிசை அளவடை பார்த்துட்டோம் 
அடுத்த பகுதியாக நமக்கு அளவடை மூன்று வகைப்படும் சொன்னோமா அடுத்தது இன்னிசை அளவடைக்கு நான் வரேன் செய்யிலிசை அளவடையிலேருந்து இன்னிசை அளவடையை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் தெரியுதுங்களா இன்னிசை அளவடை செயலில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசைக்காக அளவெடுப்பது இன்னிசை அளவடையாகும் இதுக்கு வேறு பேர்லாம் கிடையாதுங்க ஒரே பேர் தான் இன்னிசை அளவடை இப்போ இந்த செயலில் ஓசை குறைஞ்சிதுன்னா அது செயலிசை அளவடை செயலில் ஓசை குறையாட்டியும் இனிய ஓசைக்காக இசைக்காக அளவெடுப்பது இன்னிசை அளவடை பேரில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னிசை இனிமையான இசை அளவெடுத்தல் இனிமையான இசைக்காக ஒரு எழுத்து நீட்டி ஒழிக்கலாம் தப்பு இல்லை சினிமா பாடல்களெல்லாம் இன்னிசை அளவுடைய அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா ஒரு எழுத்து வந்து சரியான உச்சரிப்பில் உச்சரித்தோம்னா அதில் இசை இருக்காது கொஞ்சம் நீட்டி ஒழுத்தோம்னா அதில் இசை வந்து சேர்ந்துக்கும் கேட்பவர்களுக்கு இனிமைய பாடலாக ஓசையாக நமக்கு வரும் பெரும்பாலும் இன்னிசை அளவுடைய வந்து கவிஞர்கள் பாடலில் சினிமா பாடல்களையும் திரைப்பட பாடல்களையும் நாட்டுப்புற பாடல்களையும் இந்த இன்னிசை அளவுடைய அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க ஓசை எங்கேயுமே குறையாது ஆனாலும் அந்த இனி இசைக்காக ஒரு சொல்லை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்துக்கன்னா கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே இப்போ கெடுப்பதும் அப்படின்னு போட்டாவே சரி கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மாற்றாங்கனாவே சொல் கரெக்டாக தான் இருக்கும் கெடுப்பதும் எடுப்பதும் எல்லாம் மலை அப்போ கெடுப்பதும் எடுப்பதும் அப்படிங்கும்போது அந்த நெடிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குறில் சேர்த்தாக்க இனிய ஓசை அந்த இடத்துல உருவாகும் இவ்வாறு இனிய ஓசைக்காக செயலிலே எழுத்துக்கள் அளவெடுப்பதற்கு இன்னிசை அளவடை என்று பெயர் இந்த எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு புரியுது கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்க எடுப்பதுவும் எல்லாம் மலை இந்த இந்த பாடலில் இன்னிசை அளவடை எந்தெந்த இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கெடுப்பதுவும் எடுப்பதுவும் என்ற இரண்டு இடத்துல இன்னிசை அளவுடை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிசை அளவுடைங்கிற தலைப்புக்கு நம்ம வருவோம் செயலில் ஒரு பெயர் சொல் எச்சொல்லாக திரிந்து அளவெடுப்பது சொல்லிசை அளவுடையாகும் ஒரு பெயர் சொல் ஒரு பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர் சொல் அதனை எச்சொல்லாக திரிந்து ஒரு எச்சம்னா என்னது ஒரு எச்சம்னா ஒரு செயல் நடுவிலே நிற்கிறது செயல் பாதியிலே நிற்கிறது ஒரு செயல் செய்யாமல் இடையிலே நிறுத்திட்டாக்க அதுக்கு பேர் எச்சம் அப்போ ஒரு பெயர் சொல் எச்ச சொல்லாக மாறி திரிந்துனா மாற்றம் பெற்று விகாரம் பெற்று அளவெடுத்தால் அந்த இடத்துல சொல்லிசை அளவுடை பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எடுத்துக்காட்டு இந்த பாடலை பார்க்க உரணசை உள்ளம் துணையாக சென்றார் வரணசை என்றும் இன்னும் உலேன் உரணசி உள்ளம் துணையாக சென்றார் வரணசை இன்னும் உலேன் அப்படிங்கிற பாட்டில் இந்த உரணசை வரணசை இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா உரணசை வரணசைக்கு பக்கத்தில் ஒரு இ இ சேர்த்திருக்காங்க ஏன் இ சேர்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல விளக்கத்தை கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல உரண் கூட்டல் நசை உரண் கூட்டல் நசைனா நசை என்பது விருப்பத்தை குறிக்குது இந்த இடத்துல விருப்பம் என்பது நசைங்கிற உரநசைனா வி நசைனா விருப்பங்கிறது ஒரு பெயர் சொல் அந்த பெயர் சொல்ல பெயர் எச்சமாக எச்ச சொல்லாமல் மாற்றுறாங்க அப்போ எச்ச சொல்லாமல் மாற்றுங்கன்னா என்ன பண்ணும் உ இ சேர்த்தணும் ஏதோ ஒரு எழுத்து சேர்த்தாக்க அந்த பெயர் சொல் எச்ச சொல்லாமல் மாறிடும் அப்போ ஈங்கிற எழுத்து சேர்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஈ சேர்த்திருக்காங்க அப்போ உரணசை ஈ வரணசைங்கிற செல்ல எழுத்தை சேர்க்கும்போது இது பெயர் சொல்லானது எச்ச சொல்லாக மாறியது இவ்வாறு பெயர் சொல்ல எச்ச சொல்லாக மாற்றி அளவெடுக்கும் அளவெடுத் அளவெடுத்தால் அதில் சொல்லை அளவெடுப்பதற்காக பயன்படுத்துறதுனால இது சொல்லிசை அளவடை ஆயிற்று ஒரு சொல்லை மாற்றி அதனுடைய பொருளவே மாற்றி அளவெடுக்க பயன்படுத்துறதுனால இதற்கு சொல்லிசை அளவடைன்னு பேர் வச்சாங்க பெயர் சொல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெயர் சொல் வினை அடையாக மாறியது இந்த இடத்துல நசைங்கிற விருப்பம் என்ற பெயர் சொல் விரும்பி என்று வினை அடையாக மாறியது விரும்பி என்று வினை அடையாக மாறிடுச்சு அப்போ ஒரு சொல்லவே இன்னொரு சொல்லாக மாற்றுறோம் அதற்கு பயன்படுத்துறது தான் சொல்லிசை அளவடை பேர்லே நமக்கு இலக்கணம் புரியுது இந்த சொல் சொல்லினுடைய பொருளவே மாத்திரம் அதனால தான் இந்த இடத்துல அளவடைக்கு சொல்லிசை அளவடைன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ இதற்கே புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு உயிரளப்படை எத்தனை வகைப்படும்னு கேட்டால் மூன்று வகைப்படும் செயலிசை அளவுடை இன்னிசை அளவுடை 
சொல்லிசையால் அப்படி மூன்றையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதுக்கு தனியாக இன்னொரு பாட்டு வருது ஒற்று அளபடை என்றால் என்ன இப்போ சார்பலத்தில் உயிரளபடை பார்த்துட்டோம் ஒற்றளப்படைன்னு தனி ஒரு பகுதி வருது அந்த ஒற்றளப்படையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதிலையும் பார்த்தீங்கன்னா செயலில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய நம்ம ஏற்கனவே முதல்ல பார்த்தோம் செயலிசை அளப்படையிலையும் இதே வார்த்தையை பார்த்தோம் செயலில் ஓசை குறையும் போது அதை நிறைவு செய்ய அந்த இடத்துல செயலிசை அளப்படையில் நெட்டெழுத்துக்கள் ஏழு மட்டும் அளவெடுத்தா அது செயலிசை அளப்படை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றளத்தில் ஒற்றளப்படையில் செயலில் ஓசை அதே வார்த்தையை தான் இங்கேயும் பயன்படுத்துறாரு செயலில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய மெய்யெழுத்துக்கள் எத்தனை அங்கே அங்கே நெட்டெழுத்துக்கள் ஏழு சொன்னாரும் இங்கே மெய்யெழுத்துக்கள் பத்து சொல்கிறார் மெய்யெழுத்துக்கள் பத்தும் ஆயுத என்னும் ஆயுத எழுத்தும் அளவெடுப்பது ஒற்றளப்படை அப்போ மெய்யெழுத்தில் பத்து ஆயுத எழுத்தில் ஒன்று பதினோரு எழுத்து சொல்கிறார் இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒற்றளப்படையில் எத்தனை ஒற்றெழுத்துக்கள் அளவெடுக்குன்னு கேட்டால் பத்து ப்ளஸ் பதினொன்று இந்த பத்து எழுத்துக்கள் எங்கே இருக்குன்னா மெய்யெழுத்துக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஆயுத எழுத்து தனி நிலைன்னு தெரியும் அதோடு சேர்த்து மொத்த பதினோரு எழுத்துக்கள் அளவெடுக்குது இதில் ரெண்டு வினா கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்குது செயலில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய எத்தனை மெய்யெழுத்துக்கள் அளவெடுக்குன்னு கேட்டாக்கா பத்து மெய்யெழுத்துக்கள் அட அளவெடுக்கும் மொத்தம் எத்தனை எழுத்துக்கள் அளவெடுக்குன்னு கேட்டால் பதினோரு எழுத்து இந்த ஆயுத எழுத்து அதோடு சேர்த்துக்கணும் மொத்தம்னா பதினொன்று மெய்யெழுத்துன்னு கேட்டால் பத்து இதில் ரெண்டு வினா உள்ளுக்குள்ளே வந்து அடங்கியிருக்குன்னு நல்லா கவனிக்கணும் இந்த பத்தும் உங்களுக்கு இங்கு இஞ்சு இன்னு இந்து இம்மு இன்னு இவ்வு இ்யே இல்லை இல்லை இந்த பத்து எழுத்தும் நீங்கள் கண்டு எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பத்து எழுத்து கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா ஒரு அட்டவணை இருக்குது இதை இது எளிமையாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அட்டவணை ஒற்றளப்படை பத்து மெய்யெழுத்துக்கள் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஒரு சிறிய அட்டவணையை சொல்லித்தரேன் அதன்படி எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஒற்றளப் படையில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மெய்யெழுத்துக்கள் அளவெடுக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அந்த பத்து மெய்யெழுத்துக்களை எப் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பது எளிதாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம முதல் பாடத்திலே நடத்தியிருப்போம் வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் ஒரு நடத்தியிருப்போம் கசட தவிர வள்ளினம் நம்ம எழுதிக்கிறோம் அது மேலே புள்ளி வச்சாக்கா மெய்யெழுத்து ஆகிரும் எக்கு இங்கு இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இரு மெய்யெழு வள்ளினமைகள் ஆறு மெல்லினமைகள் ஆறு இடையினமைகள் ஆறு கசட தவிர என்ன நம்மனா எரள வளல பதினெட்டு மெய்கள் இதுக்குள்ளே வந்துடுச்சு இப்போ நமக்கு தேவையான மெய்யெழுத்துக்கள் எத்தனை ஒற்றளப்படையில் அளவெடுக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கள் பத்து கண்டுபிடிக்கணும்னா வள்ளின எழுத்துக்கள் ஆறும் அளவெடுக்காது அதனால் இதை அடிச்சிடலாம் இது அளவெடுக்காது அது தேவையில்லை இந்த மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறும் அளவெடுக்கும் அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இடையின எழுத்துக்களில் ரெண்டு எழுத்து மட்டும் அளவெடுக்காது அதை அடிச்சிடறோம் இரும் எழும் அளவு எடுக்காது இப்போ மீதி இருக்க பத்து எழுத்துக்கள் அளவு எடுக்கும் நீங்கள் மன கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அட்டவணை உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம சின்ன வகுப்புலேருந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் வள்ளினும் மெல்லினும் இடையினும் படிச்சுருக்கோம் அதை எழுதுங்க வள்ளி எழுத்து ஆறும் அளவு எடுக்காது அதை அடிச்சிட்றோம் மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறும் அளவு எடுக்கும் அதை வச்சுக்கிறோம் இடையினத்தில் இரும் இழும் அளவு எடுக்காது அதை அடிச்சிடும் மீதி இருக்க எழுத்துக்கள் அளவு எடுக்கும் இப்போ நீங்கள் எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பத்து மெய்கள் இதில் வந்துடும் இங்கு இஞ்சு இன்னு இந்து இம்மு இன்னு இஇ இல்லு இவ்வு இல்லு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இந்த பத்து மெய்யெழுத்தும் அளவெடுக்கும் இது கூட ப்ளஸ் ஒரு ஆயுத எழுத்தும் அளவெடுக்கும் ஆக மொத்தம் பத்து மெய்யெழுத்துகள் அளவெடுக்கும் கூட்டல் ஒரு ஆயுதம் அளவெடுக்கும் அப்போ மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் இப்போ ரெண்டு வினாவுக்கு பதில் தெரிஞ்சிச்சுங்களா கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்போ இங்கே வர்றேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றளப்படை புள்ளி வச்ச எழுத்து ஒற்றளப்படை எந்தெந்த எழுத்துக்கள் அளவெடுக்குங்கிறது இந்த அட்டவணை நான் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி ங ஞ ந ந ம ந யா இ இல் இல் இந்த பத்து எழுத்துக்களும் அளவெடுக்கும் மேலும் ஆயுதம் என்னும் ஆயுத எழுத்தும் அளவெடுக்கும் ஆக மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்கள் அளவெடுப்பது இங்கே தெளிவாக நம்ம இந்த அட்டவணையில் நம்ம படிச்சிட்டோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ஒற்றளப்படைக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த ஆயுத ஆயுதம் அளவெடுத்த ஒரு குரலை வந்து நமக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த குரல் பார்ப்போம் எக்கிழங்கிய எக்கிழங்கிய கையராய் இன்னுயிர் வெகுவார்க்கு இல்லை வீடு இந்த எக்கிழங்கிய இந்த இடத்துல ஓச குறையில் எக் எக்கிழங்கியனாவே ரைட் 
எஃகு இளைஞனாவே சரியான ஒரு பதம் தான் சொல்லுதான் இந்த இடத்துல ஓசை குறையாத போதும் இந்த இடத்துல ஒரு மெய்யெழுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தா இதனுடைய பாட்டு இன்னும் இனிமையாக இருக்கும் இசை இனிமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதனை நிறைவு செய்ய எஃகு இளைஞிய ரெண்டு ஆயுத எழுத்து பக்கத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காரு ஒரு ஆயுத எழுத்து போட்டாவே போதும் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆயுத எழுத்து பயன்படுத்திக்காது ஓசை குறையிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு செய்யுள்ள ஒரு பாட்டில் இந்த இடத்துல உச்சரித்து பார்க்கும்போது ஓசை குறையிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னொரு மெய்யெழுத்து சேர்த்துக்கலாம் எல்லா மெய்யும் சேர்த்து சேர்த்து எழுத முடியாது இந்த பத்து மெய்யெழுத்துக்களை மட்டும்தான் சேர்க்க முடியும் கூட ஒரு ஆயுத எழுத்து சேர்த்துக்கலாம் ஓசை குறையும் போது தலை தட்டும் போது அதாவது சில பா சில எழுத்துக்கள் பாவகை பிரிக்கும் போது தலை தட்டும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் தலை தட்டும் போது இந்த செயல் குற்றமாக இந்த செயல் எழுதும் போது இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு குற்றம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு மெய்யெழுத்து போடும்போது தலை தட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சேர்த்துவாங்க புலவர்கள் இவ்வாறு சேர்த்தும் போது அந்த ஓசை குறையாமல் அந்த நிறைவு செய்வதற்காக இந்த எழுத்துக்களை இந்த பத்து மெய்யெழுத்துக்களை பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு ஆயுத எழுத்தையும் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் எகிழங்கிய கையராய் இன்னுயிர் வெகுவார்க்கு இல்லை வீடு அப்படிங்கிற குரலை வந்து நமக்கு ஒற்றலை படைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது மாணவர்களே இது வரைக்கும் நம்ம பத்தாம் வகுப்பு இலக்கண பகுதியில் இயல் ஒன்றில் எழுத்துகிற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் உயிரலை படை என்றால் என்னென்னு பார்த்தோம் உயிரலை படையின் வகைகளான மூன்று வகை வகைகளை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒற்றலை படை என்றால் என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கு உரிய விளக்கங்களையும் பார்த்தோம் இது வரைக்கும் நமக்கு எழுத்துங்கிற தலைப்பில் இவ்வளோ செய்திகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம பத்தாம் வகுப்பில் எழுத்துங்கிற செய்திகள் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பகுதியின் தலைப்பு வந்து சொல் இந்த சொல்ங்கிற இலக்கணத்தை பற்றி அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகலாம் நன்றி வணக்கம்